வணக்கம் உங்கள் அனைவர் சார்பாகவும் ஆனந்த் அவர்களை வரவேற்கிறேன் வணக்கம் ஆனந்த் வணக்கம் எல்லாருக்கும் கேள்வி கேட்க விரும்புகிறவங்க ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் எண்ணம் அப்புறம் சிந்தித்தல் சிந்தித்தலாம் நம்மளா செய்யற ஒரு விஷயம் எண்ணம்ன்றது அதுவா வர ஒரு விஷயம் தாட் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மற்றபடி நீங்க சொல்றது எல்லாம் ஒரே அர்த்தத்துல தான் வருது எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ பேசிக்கலா ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் ஒன்னு வந்து தானா வர விஷயம் தானா நடக்கிற விஷயம் அதாவது இப்ப நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த ஹார்ட் பீட் எப்படி சுவாசம் எல்லாம் நடக்குது லிவர் ஃபங்க்ஷன் பண்றது கிட்னி ஃபங்க்ஷன் பண்றது இதெல்லாம் தானா நடக்குது இல்லையா அதெல்லாம் வந்து அதே மாதிரி மனசுல வந்து தாட்ஸ் தானா நடக்கிற விஷயம் தாட் எண்ணங்கள் உணர்வுகள் தானா வரும் தானா போகும் தானா மறையும் அதுதான் வந்து எண்ணங்கள் உணர்வுகள் தாட்னு சொல்றோம் திங்கிங்ன்றது நம்மளா பண்ற விஷயம் நம்மளா ஒரு வேலை வெளி வேலைக்காகவோ ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக நம்மளா திங்க் பண்ணி பிளான் பண்ணி அந்த வேலையை செய்யறதுக்கு என்னென்ன பிளானிங் எப்படி இப்படி எல்லாம் யோசிச்சு எப்படி இப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு பண்றோம் இல்லையா அதாவது திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை சிந்தித்தல் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லலாம் ஸோ சிந்தனை தாட்டு சிந்தித்தல் வந்து திங்கிங் ஸோ இதுதான் ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இதுல வந்து சிந்தனையில வந்து நம்மளுக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது ஏன்னா தாட் வந்து தானா தோன்றி தானா மறைகிற விஷயம் அதுல நம்மளுக்கு வேலையே கிடையாது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதா நம்ம முக்கியமான விஷயம் திங்கிங்ன்றது நம்ம வேலை வெளி வேலைக்கு தேவையா தேவையான விஷயத்துக்கு திங்க் பண்ணி பண்ணிக்கிறது ஸோ அது நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் அது நம்ம வெளி வேலைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் ரெண்டுத்துக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அப்படியே கிளியர் ஆயிடுச்சா ஓகே சார் இன்னொரு டவுட் ஐயா சொல்லியிருக்காங்க நம்ம என்னன்னா ஒரு உணர்வை வந்து நம்ம கொண்டு வர முடியாது அதுவா வந்துட்டு அதுவா மறையணும் உதாரணத்துக்கு கோபம் இருக்குன்னா வச்சுக்கோங்க கோபத்தை நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியாது அந்த சூழ்நிலை தகுந்தவர் கோபம் ஏற்படும் இப்ப பயம் இந்த மாதிரி உணர்வுகள்லாம் வந்து அதுவா தான் ஏற்பட்டு அதுவா மறையும் ஆனா சூழ்நிலை காரணமாக ஏற்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியாது சார் ஆமா கரெக்ட் தானே நம்ம ஏன் கிரியேட் பண்ண முடியாது இப்ப நான் ஒரு ஆளுமில கோவப்படணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு புரியுது <laughs> 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 ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி வருதுன்னா கோபம் ஃபஸ்ட்டு கோபம்ன்ற உணர்ச்சி உள்ள வருது ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு பிடிக்காத மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்துருது அதுக்கு சம்பந்தமா கோபம் வருது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா அந்த இடத்துல அந்த சூழ்நிலையில அந்த கோபத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு அந்த அத்தாரிட்டி பவர் இருக்கு அப்படின்ட்டு அறிவு சொல்லிச்சுன்னா அறிவு வந்து முடிவு பண்ணி வச்சிருந்ததுன்னா அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு உண்டான செயல்ல இறங்கிடுவோம் அதுக்கப்புறம் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது சும்மா திட்டுறதா இல்ல அடிக்கிறதோ சண்டை போடுறதோ என்ன பண்ணணும்ன்றதோ அந்த சூழ்நிலை அதோட இம்பாக்ட் எவ்வளவு தீவிரமான விஷயம் அப்படின்றது இவ்வளவு ப்ராசஸ் இது இருக்கு இல்லையா சோ இதுல நீங்க சொல்றது வந்து கோபம்ன்ற அந்த ஃபர்ஸ்ட் வர உணர்ச்சி வந்து அது தானா வர்றது தான் அதை நீங்க கொண்டு வர முடியாது நீங்க கொண்டு வர முடியாதுன்னா என்னன்னா ஒரு ஆக்டிங் மாதிரி பண்ணலாம் சும்மா ஒரு ஆக்ட் பண்றதுக்காக பண்ணலாம் தவிர உண்மையான கோபம்ன்றது ஒரு நிஜமாவே ஏதோ உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயம் நடந்து அது உங்களுக்கு இன்சல்ட் ஆச்சு அப்புறம் தான் கோபம் வரும் சோ அது கோபம் வர உணர்ச்சி வந்து தானா தான் வரும் 
உண்மையான நிஜமான உணர்ச்சி சொல்றேன் நீங்க நடிக்கிறது வேற அதுக்கப்புறம் வெளியில நீங்க புரிய சார் இப்போ இந்த ஆக்சுவலி நான் இதுக்கு முன்னாடி டுவெல்த் படிக்கும் போது அப்பெல்லாம் நான் கிளாஸ் எடுத்தேன் அந்த வந்து சொல்லி கொடுப்பேன் அப்போ வந்து எனக்கு தெரியும் நம்ம கோவப்பட்டா தான் அவங்க வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நீங்க சொன்ன மாதிரி நடிக்கிற மாதிரி தான் அந்த கோபத்தை நானே ஏற்படுத்துவேன் கோவப்பட்டு நீ இதை அப்படி பண்ணு ஏன் எப்படி பண்ற இன்னும் ஒரு உரிமை எடுத்து நம்ம கோவப்படுறோம் பாத்தீங்களா நம்ம ஃப்ரெண்ட் வந்து சரியா படிக்க மாட்டேங்கான் நம்ம அவனுக்கு மேக்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறோம் அதை வந்து கேர் எடுத்துக்க மாட்டேங்கான் டுவெல்த் படிக்கும் போது நான் கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அதனால தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பேன் அவங்க வந்து என்னன்னா அதை வந்து ஏத்துக்க எனக்கு வந்து ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது அவன் படிச்சாலும் படிக்கணும் ஒண்ணுதான் இருந்தாலும் அவனை திருத்துற நோக்கத்துல நான் என்ன அறியாம என்ன அறியாம கிடையாது நான் வீணுக்கனே போகப்படுவோம் அவன் மேல நீ ஏன் இப்படி பண்ற நான் சொல்ற கேட்க மாட்டேங்க ஆக்சுவலி உள்ள இருந்து வரல கோபம் நானா ஏற்படுத்த பண்ணிருக்கேன் எனக்கு யாவும் இருக்குது ஆக்சுவலி இப்ப நானா தானே கிரியேட் பண்ற கோபம் இதுல நீங்க எப்படி சார் எப்படி சொல்றீங்க அத எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க அதுதான் நம்ம மூணா பிரிச்சு காமிச்சேன் இல்லையா ஒண்ணு வந்து கோபம்ன்ற வர உணர்ச்சி ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வருது அதுக்கப்புறம் அது அறிவு வந்து அனுமதி கொடுக்குது இல்லை ஜஸ்டிஃபை ஓகே இது கரெக்டு தான் இந்த இடத்துல கோவப்பட வேண்டியது கரெக்டு தான் அப்படின்ட்டு அறிவு வந்து அனுமதி கொடுக்குது நம்ம டிசைட் பண்ணிடுறோம் கரெக்டு தான் இந்த இடத்துல கோவத்தை நம்ம இது பண்ணி செயல்படுத்தி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி டிசைட் பண்ணுறது அது வந்து அறிவு பகுதி அதுக்கப்புறம் அதை செயல்படுத்துறது வார்த்தையாலேயோ எப்படி காமிக்கிறது என்ன பண்ணணுன்றது இது செயல்படுறது நீங்கள் சொல்கிறது நடிக்கிறதுன்றது வெறும் செயல்படுத்துறது மட்டும் அறிவு அறிவு யூஸ் பண்ணி ஆமாம் இந்த இடத்துல கோவப்படணும் அப்போ தான் இவங்க கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செயலை மட்டும் செய்யறது பிசிக்கலாக ஆக்ட் பண்ணுறதுன்ற மாதிரி நிஜமாவே கோவம் உணர்ச்சி வரல அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா நிஜமாவே அவர் மேலே கோவம் இல்லை ஆ அதுதான் பட் நம்ம சொல்கிற கோவம் வந்து தானாக வரும்ன்றது அந்த உணர்வு வரதை சொல்கிறோம் அந்த நிஜமாவே கோவம் வருது இல்லையா ஜென்யூனாக வரது அந்த உணர்வு தான் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் மற்றபடி நீங்கள் சும்மா நடிச்சுக்கிறது வெளியில் கோவப்படுற மாதிரி காமிச்சுக்கிறது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது அது பண்ண முடியும் இதே மாதிரி நான் பயத்தையும் நடிக்கிற மாதிரி எனக்கு புரியும் சில சமயம் வந்து ஏதோ நம்ம ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிடுறோம் ஆனா நம்மளுக்கு பயமே கிடையாது நான் ஸ்கூல்ல நிறைய தப்பு பண்ணிக்க எனக்கு பயம் இருக்காரு ஆனா அவங்க ஸ்டாப்ஸ் என்ன பண்ண நினைப்பாங்க இவன் பயப்பொண்ணு எதிர்பார்ப்பாங்க அவங்க எதிர்பார்க்கறக்காண்டி நான் என்ன பண்ணுவேன் பயம் இந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுவோம் ஆனா உண்மை எனக்கு பயம் கிடையாது நான் அப்படி யோசிப்பேன் நம்மளுக்கு பயமே இல்லை நம்ம எதுக்கு இந்த மாதிரி பண்றோம் அப்போ எனக்குள்ள ஒரு மனசுல என்ன தோணுதா சரி அவங்க மனசு ஒரு சமாதானப்படுத்துற மாதிரி நம்ம பயந்தாதான் அவங்க வந்து சரி நம்ம ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் பண்றோம் அப்படின்னு ஒரு மதிப்பு இருக்கும் நம்ம அவங்க ஒரு திட்டுறாங்க ஏதோ பண்றாங்கன்னா நம்ம பயப்படாம இருந்தா அவங்களுக்கு வந்து இன்சல்ட் பண்ற மாதிரி ஆயிரும் அப்படின்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டு எனக்கு பயமே இருக்காது நல்லா தெரியும் எனக்கு நான் பய பயமே இல்லாம பயந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுவேன் அப்ப திங்க் பண்ணுவேன் நமக்கு பயமே இல்லையா ஏன் பண்றோம் அவங்க என்ன அறியாமலே ஒரு உணர்வு வந்து அவங்கள இன்சல்ட் பண்ணக்கூடாது அதனால நீ பயப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அறிவு சொல்ற மாதிரி நான் பண்ணுவேன் சார் வெளி சூழ்நிலைக்கு எப்படி பிஹேவ் பண்ணா அந்த இடத்துல சாமர்த்தியமா எது கரெக்டான பிஹேவியர் அப்படின்னு நினைச்சு நீங்களா டிசைட் பண்ணி பண்றது அது நம்ம பண்ணிக்கலாம் அதை பத்தி நம்ம சொல்லவே இல்லை அதுதான் வந்து திங்கிங் அண்ட் ஆக்டிங் அதுல வருது தாட்ஸ் எண்ணம் உணர்வு மட்டும்தான் நம்மள கேட்காம நம்ம டிசைட் பண்ணாம வருது அப்படின்னு சொல்றோம் மற்றபடி வெளி சூழ்நிலைக்கு எப்படி நடந்துக்கணும் இந்த இடத்து இந்த சூழ்நிலைக்கு இப்படி நடந்துட்டா தான் கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்து நீங்க அந்த மாதிரி டிசைட் பண்றீங்க பயம் அந்த மாதிரி நடிக்கிறீங்கன்னா அதெல்லாம் நம்ம பண்ணிக்கலாம் சூழ்நிலைக்கு அதுதான் கரெக்ட் அப்படின்ட்டு நீங்க முடிவு எடுத்து உங்க அறிவுக்கு அதுதான் கரெக்ட் தோணிருக்கு அதுக்கேத்த மாதிரி பண்றீங்க அவ்வளவுதான் சில சமயம் அதே மாதிரி பயப்பட உண்மையில பயம் ஆல்ரெடி ட்ரிகர் ஆனது அப்படி திரும்ப பயத்தை அது உணர்வு கொண்டு வர மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது சார் சில சமயம் இப்ப நான் நடிக்கிறேன் இந்த நடிப்பு வந்து ஒரு பத்து தடவை பண்ணிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க பதினாறு தடவை வந்து அதே மாதிரி அவர் திட்டும் போது என்ன அறியாமல் ஒரு பயம் வந்துடும் ஆக்சுவலா பயமே கிடையாது அது வந்து ஒரு அதான் நீங்க தான் சொல்றீங்களே பயமே கிடையாதுன்னு சொல்றீங்களே அதுதான் அப்ப வந்து அந்த உணர்வு வரல பட் நீங்க அதை டிசைட் பண்ணிட்டீங்க அது மேபி அதுவே பழகிடுச்சு உங்ககிட்ட அவரு சிக்னோன்னு இது பண்ணணும் அப்படின்றத நல்லா திருப்பி திருப்பி அதை பண்ணி பண்ணி அது மேபி அதை பழகிட்டீங்க ஸோ அதனால அதே ரியாக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருவீங்க ப்ராபப்ளி ஸோ அது பிரச்சனையே கிடையாது இப்போ வந்து இதெல்லாம் நம்மளுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது இதெல்ல
புரிஞ்சுக்கணும் பயப்படுற மாதிரி ரியாக்ட் பண்றது தான் கரெக்ட் அப்படின்னு நீங்க முடிவு எடுத்திருக்கீங்க அந்த முடிவை வேணா திருப்பியும் ஒரு பரிசீலனை திருப்பியும் ஒரு ரீகன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படிதான் பண்ணுமா இல்ல வேற ஏதாவது வழி இருக்கா அப்படின்ட்டு பண்ணலாம் அப்படிதான் பண்ணணும் நீங்க முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் குற்ற உணர்வு தப்பு என்று நீங்க நினைக்கவே தேவையில்லையே அப்படி அதை மீறி தன்னால வந்தது குற்ற உணர்வு வந்ததுன்னா ஓகே அதுவும் ஒரு உணர்வுன்னு எடுத்துட்டு போக வேண்டியதுதான் வெளியில செயலுக்கு தான் நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இங்க இந்த என்ன உணர்வு வருது அப்படின்னு நீங்க பாத்துட்டு உட்காந்துருக்கிறது நம்ம வேலையே கிடையாது அதனால வெளியில செயலுக்கு நீங்க கரெக்டா செயல்படுறீங்களா அப்படின்றத பாத்துக்கோங்க இல்ல இது கரெக்ட் தான் சார் நீங்க சொல்றது எனக்கு ரொம்ப நாளா இது வந்து என் மனசுல இருந்தது இப்ப ஐயா புரிதல் சொல்லும் போதுதான் உண்மைங்கிறது நான் ஐ மீன் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி இது நடந்தது இப்பதான் நடந்திருக்குங்கிற எனக்கு ஈஸியா புரியுது இப்போ இப்ப ஐயாவுடைய கான்செப்ட் எல்லாம் பார்க்கும் போது சரி ஐயா சொல்ற கரெக்ட் தான் நம்ம கோபம் வந்து அது அதுவாதான் வர முடியும் நம்ம ஏற்படுத்தா அது நடிக்கிற மாதிரி இது ரொம்ப நாளா எனக்கு தெரியாது நான் என்ன நினைச்சுட்டு நானே கோபத்தை கொண்டு வர முடியும் நானே எல்லாம் பண்ண முடியும்னு ஒரு என்ன என்ன நான் அப்படி ஒரு அசம்சல இருந்தேன் இப்ப ஐயாவுடைய புரிதலை கேட்கப்பதான் உனக்கு புரியுதோ இப்ப நம்ம எல்லாம் நடிச்சிருக்கோம் நிறைய டைம் நிறைய டயத்துல நடிச்சிருக்கோம் பயந்த மாதிரி நடிச்சிருக்கோம் கோவப்பட்ட மாதிரி நடிச்சிருக்கோம் நடிப்பு தான் அது ரியலா வந்தது இல்ல ரியலா வந்து இயல்பா தான் வரும் கரெக்டுங்களா சார் இயல்பா பார்த்தா வரும் அந்த மாதிரி அடிக்கடி வராது எப்பமா ஒருக்கா வர்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த இயல்பா வர்றது எதிர்ச்சியா இருந்துச்சாலும் பாத்தீங்கன்னா நைட்டு தூங்கிட்டு யாராவது பக்கத்துல வந்து எழுப்புனாங்கன்னா ஒரு பயம் வரும் அதெல்லாம் எதிர்ச்சியா வர்றது அந்த மாதிரி பயம் தான் நீங்க சொன்ன அது வந்து நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படி விட்டுற வேண்டியதுதான் ஆனா அது இப்ப நான் விட்டுறேன் சார் இப்ப நைட் எல்லாம் சிலசமே கெட்ட கனவு எல்லாம் வரும் சரி கெட்ட கனவு வருமோ அந்த கனவோடு சேர்ந்து பயத்தையும் கொண்டு வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காவே கனவு வந்து அந்த முடிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா உடம்பெல்லாம் வேத்து ஒரு பய உணர்வு என்னறியாமலே மேலோங்கி இருக்கும் அந்த டயத்துல இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து அன்னைக்கு தூங்க மாட்டேன் சிந்தனை ஏன் இது வந்தது ஏன் வந்தது அதான் அது ஒண்ணு பண்றோம் அப்படி அதை டிவேட் பண்றது வேற ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஆனா இப்போ ஐயாவோட புரிதலுக்கு அப்போ கனவு தானே அதை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு திரும்ப தூங்கிடுவேன் நல்லா இது ஒரு சிறந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல வந்து இது வந்து ஈஸியா இருக்கு ஹேண்டில் பண்ண முடியுது நல்லா பழைய முன்னாடி இருந்த பயத்துக்கும் இப்ப உள்ள பயத்துக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு சின்னது <laughs> 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 அந்த மாதிரி இருக்குன்ற நம்பிக்கை எல்லாம் தோணல சும்மா அவருக்கு அதை ஏதோ ஒரு இதுக்காக பண்ணி அதை வச்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் நினைக்கிறேன் அதனால அதெல்லாம் நம்ம இது பண்ண தேவையில்லை நான் பயந்து இருக்கேன் அந்த சின்ன வயசுல நான் நிறைய பயந்து சின்ன வயசு அதுக்கு எனக்கு அது பழகி போச்சு அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது நான் சிங்கப்பூர்ல இருக்கேன் இப்ப சிங்கப்பூர்ல எப்பவுமே லைட் எங்க பார்த்தாலும் வெளிச்சமா தான் இருக்கும் இருட்டு ஏன்னா இருட்டா இருக்கிறது எல்லாம் பேய் வரும் அப்படி வெளிச்சமா இருக்கிறது பேய் வராதா அது நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து இப்போ நார்மலைஸ் ஆயிடுச்சு ஆனா சின்ன வயசுல நிறைய பயம் இருக்கும் இந்த பேய் சம்பந்தமான பயங்கள் நிறைய இயற்கையா வரும் அது நம்ம ஏற்படுத்தவே இல்லாம ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் ட்ரிகர் ஆகும் அப்பப்போ ட்ரிகர் ஆகும் ஐயோ இங்க எப்படி இருக்குமோ அங்க எப்படி இருக்குமோ தாட்டோட சேர்ந்து வரும் ஓகே சார் தாட்டோடு சேர்ந்து உணர்வுகள் வருதா இல்லை உணர்வுகள் சேர்ந்து தாட்டு வருதா சார் அது என்ன ரிலேஷன் இல்லை ரெண்டுமே அட் அ டைம் கூட வரலாம் பட் மோஸ்ட்லி வந்து ஏன்னா தாட் வழியாக தான் ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா ஏதோ ஒருத்த பார்க்குறோம் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னும் போது அதுக்கப்புறம் அந்த உணர்வு வருது இல்லையா அதனால தாட்டில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் பட் அது வந்து எப்போவுமே அப்படின்னா சொல்ல முடியாது ரெண்டுமே காம் கம்பைன் ஆகி கூட வரலாம் அதை பற்றி நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ஆராய்ச்சி பண்ண தேவையில்லை எப்படி இருந்தாலும் நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதுதான் முக்கியம் இப்படி இருந்தாலும் சரி அது ஃபஸ்ட் வந்தாலும் சரி இது செகண்ட் வந்தாலும் சரி ஃபைனலா அதுல நம்மளுக்கு வேலையே கிடையாது வேலை ஃபுல்லா வெளியில மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அவ்வளவுதான் நீங்க அதோட முடிச்சுக்கலாம் அக உணர்வோ கோபம் தாட்டு எல்லாத்தையும் ஃப்ரீயா விட்டுறணுங்கிறீங்க அது டச் பண்ண கூடாது அது வந்த வந்த மாதிரியே போயிடும் 
ஆல்ரெடி போயிட்டு தான் இருக்கு நீங்களா புடிச்சு சண்டை போட்டு நிறுத்திட்டீங்கன்னா தான் பிரச்சனையே انا மெமரி எல்லாம் இருக்கு என்ன சார் ஆமா மெமரி வந்து உங்களுக்கு வெளியப்புற விஷயத்துக்கு உங்களுக்கு ஏதோ எதுக்கு எந்த விஷயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்களோ அந்த விஷயம் மட்டும் ஸ்டோர் ஆகும்ல சும்மா இப்போ எல்லாமே இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல நிறைய விஷயம் நடக்கும் எல்லாமே நீங்க ஞாபகம் வச்சு போறது இல்ல அதனால எது முக்கியமா உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்டா இருக்கோ அதை மட்டும் ஞாபகம் இருக்கும் அவ்வளவுதான் அது வந்து உங்க செயலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மெமரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடிக்கடி நினைக்க நினைக்க திரும்ப திரும்ப அது வந்துகிட்டு இருக்கு தாட் லெவல்ல இப்ப நம்ம எல்லாத்தையும் ஃப்ரீ ஃப்ளோவா விட்டுட்டோம்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நம்மளை நம்மள அறியாமல மறந்து போயிருமான்னு கேக்குறேன் அந்த மெமரி இருக்குமா இல்ல அது மறந்து போயிருமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறேன் சின்ன வயசுல நம்ம ஏதோ நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கும் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்காது ஆனா சில விஷயங்கள்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் காலப்போக்குல வந்து நம்ம அதை ரீகால் பண்ணாம அது இருக்கும் ஆனா ரீகால் பண்ணாம இருக்கும் சில ரீகால் பண்ணிட்டே இருப்போம் சில ரீகால் பண்ண மாட்டோம் உதாரணத்துக்கு நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா இருப்போம் அவன் பேர் கூட மறந்து போயிருக்கும் புரிஞ்சுங்களா இப்ப நம்ம அப்படி விட்டோம்னா இந்த மாதிரி நிறைய இது மறந்து போயிருமா இல்ல அது இருக்குமான்னு கேக்குறேன் அதான் இம்பார்ட்டன்ட் விஷயங்கள் நீங்க ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து வச்சிருக்கிற விஷயங்கள் ஞாபகம் வரும் அது கூட நீங்க சொல்ற மாதிரி ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்காம விட்டீங்கன்னா அதுவே கூட மறந்து போறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இல்லையா சோ முக்கியமான விஷயங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ட்ரிகர் ஆயிடும் சார் அந்த இன்சிடென்ட் வரும்போதோ இல்ல அதை பத்தி ஏதாவது நீங்க ரிலேட்டடா ஏதாவது செய்யும் போது சோ முக்கியத்துவம் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதை பொறுத்து சோ அதுவும் செயல் சம்பந்தமா தான் நீங்க மத்ததெல்லாம் நீங்க வச்சுக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது செயல் சம்பந்தமா அதுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா அது வச்சுக்கலாம் நாங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ண பிறகுதான் எங்களுக்கு தெரிய வருது வந்து வந்து போயிருக்கு அது அதுக்கு பிறகு நாங்க அதை டிரான்ஸ் எங்களோட நாலேஜ் கொண்டு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் ஆமா அது எங்களுக்கு தெரிய வருது எது இதுல யார் எந்த இதுல இருக்குது யார் சொன்னது இது வேற புக்குல படிச்சிருக்கு அப்படியா ஓகே என்ன மீன் பண்ணிருப்பாங்கன்னா ப்ராபப்ளி தாட் உள்ள போய் தாட்டோட தாட்டோட விஷயத்த இருக்கும் தாட் எப்படி வந்தது இல்ல அந்த தாட்டோட ஆரிஜின் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியாது பட் தாட்டை பத்தி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கு நீங்க சொல்றத பார்த்தா ஸோ நம்மளுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ஆமா தாட் என்ன உணர்வு வந்து தானா வருது எப்படி வருது ஏன் வருது அப்படின்ற இதெல்லாம் நம்மளுக்கு அதோட ஆரிஜின் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு முக்கியம் இல்லை ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் அது தானா வருது தானா தோன்றி தானா மறையக்கூடியது ஸோ அதில் நம்மளுக்கு வேலையே இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம முடிச்சுக்காவே போதும் நம்ம அதுக்கு மேல போகணுன்ற அவசியம் கூட கிடையாது so we are dealing with about thought yes correct we can't deal with the actual thought yeah and we don't have to deal with it also because it's anyway going to subside in the next moment okay okay nandri yeah thank you kartik ninga unmute panniṭe pesalam vanakkam hello ha ah. சார் ஒரு சந்தேகம் நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணியிருந்தேன் பர்சனா அதில் வந்து உணர்ச்சி வருமே சாட்சியா ஒரு தோன்றி மாதிரி இதை கவனிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரி சாட்சி பாவம் அது அந்த ஒரு மெத்தட்ல பண்ணியிருந்தேன் சாட்சி பாவமா இருக்கிற மாதிரி இது வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோவா வர்ற மாதிரி வெறுமனே ஸ்கிப் பண்ணி போக வர்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் இயற்கையா ஃப்ளோவா வர்ற மாதிரி இது ரெண்டும் ஒரே ஸ்டேட்டா எப்படின்னு கேக்குறேன் காட்சி பாவமா இருக்கும் போதும் இதே மாதிரி ஒரு ஃபீல் தான் இப்படி விடும் போதும் அதே ஸ்டீலா இது எப்படின்னு கேக்குறேன் சேமா இல்ல வேற எதனா ஒரு மாசமா ஓகே சாட்சி பாவம்ல அதுல என்ன பிரச்சனைனா அதுல ஒரு சாட்சி பாவமா பாக்கணும் அப்படின்ற ஒரு வேலை நம்மளுக்கு வந்துருது இல்லையா சாட்சி பாவமா நீங்க பாத்துட்டே இருக்கணும் எப்பவுமே சாட்சி பாவத்தோட இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு வேலை 
உங்களுக்கு ஒரு கோல் கொடுத்துடுறாங்க திருப்பியும் அதில் ஸோ அதில் அதுதான் பிரச்சனை இதில் வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா எந்த வேலையுமே கிடையாது எண்ணங்கள் உணர்வுகள் தாட்ஸ் அண்ட் எமோஷன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் இது சம்மந்தமாக நம்மளுக்கு வேலையே கிடையாது அப்படின்னு நம்மளே செக் பண்ணி உள்ளே எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதோட முடிவுக்கு வந்துட வேண்டியது தான் இதுக்கப்புறம் எனக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது இது சம்மந்தமாக எண்ணங்கள் உணர்வு சம்மந்தமாக நான் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த முயற்சியை டோட்டலாக ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிடுறோம் அதுக்கப்புறம் பாக்கி இருக்கிறது நம்மளுக்கு வெளி வேலை மட்டும்தான் வெளி உலகம் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு பாக்கி இருக்கிறது அதனால நம்மள ஃபுல் போக்கஸும் வெளி உலகத்துல போக்கஸ் பண்ணி அங்க என்ன பண்றது எப்படி பண்ணலாம் போக்கஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் இந்த கான்செப்ட் மற்றபடி சாட்சி பாவம் எல்லாம் வந்து பிரச்சனை என்னன்னா ஆக்சுவலா அதுவுமே வந்து கிட்டத்தட்ட இதே கருத்து தான் சொல்லுது அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாமே ஒழிய பட் அது என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா புரிஞ்சிக்கும் போது அந்த மாதிரி புரிஞ்சிக்க முடியாது வெளியேறுதுன்னு <laughs> 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 ஒரு பதிவுன்னு இருக்குல்ல சப்கான்சியஸ் மைண்ட்னு தேவலாம் நல்லது கத்துக்க எல்லா பதிவும் இருக்கும் ஆமா எனக்கு அங்க சொல்லி கொடுக்கப்பட்டதுன்னா சாட்சி பாவமா இருக்கும்போது எல்லாம் வெளியேறிக்கிட்டே இருக்கும் அதை தண்ணி வந்து அப்படின்னு ஒரு புரியல அதுதான் கேக்கிறோம் அதே சேம் இதுலயும் அதே மாதிரிதான் நம்ம ஸ்லோவா ஒரு இடத்துல அதே ப்ராசஸ் இதுலயும் ஆயிட்டு இருக்கான்னு கேக்குறேன் சோ பதிவுன்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து எந்த பதிவை நீங்க நீக்கணும்னு நினைப்பீங்க ஏதாவது கெட்ட விஷயங்கள் மட்டும்தான் வெளியேற்றணும்னு நினைப்பீங்க நல்ல விஷயத்தை பிடிச்சி வச்சுக்கணும் தான் நினைப்பீங்க இல்லையா உணர்வுகள் இயல்புல இருக்கிற எண்ணங்கள் உணர்வுகள் என்ன வருதோ அது எல்லாத்துக்குமே டிக் எல்லாத்துக்குமே ஓகே கொடுத்துருவோம் எல்லாமே கரெக்ட் தான் அப்படின்னு சொல்றோம் நல்லது நம்ம பேச்சு பாக்குறதே கிடையாது அதனால எது இருந்தாலும் ஓகே பண்றதுல வெறுமனே போக விடுது ஆமா அது இருந்தாலும் ஓகே இல்லாட்டாலும் ஓகே போக விடுறது கூட நம்மளுக்கு ஒரு வேலை கிடையாது அங்க அது ஆமா போக விடுறது கூட கிடையாது ஆல்ரெடி போறேன்னு ஒரு கருத்து எடுத்தாலும் மாட்டிக்கலாம் நான் ஆமா அது ஆல்ரெடி போயிட்டு தான் இருக்கு நீங்க எதுவும் பண்ணாம இருந்தா போதும் அவ்வளவுதான் நம்ம குறுக்குல பூந்தா குறுக்குல பூந்து எதனா பண்ணனா நம்ம மறுபடியும் மாட்டிப்போம் ஆமா மறுபடியும் ஒரு வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இது சரியில்ல அது சரி இது சரியில்ல அது சரின்னு சொல்லிட்டு அதை பிக்ஸ் பண்ணு எப்படி முயற்சி பண்ணி ஏதோ ஒண்ணு பண்ணலாமே அப்படின்ட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதுதான் பிரச்சனை ஆனா நம்மளுக்கு வந்து அது நல்லது கெட்டதுன்ற பாகுபாடே கிடையாது இல்ல உள்ள எண்ணங்கள் உணர்வுகள் பொறுத்த வரைக்கும் ஆனா எல்லாமே ஓகேன்னு கொடுத்துட வேண்டியதுதான் இங்க வந்து பிரிச்சு பார்த்து அதை எரேஸ் ஆகணும் அப்படின்ற வேலை எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது எரேஸ் பண்ணணும்ன்ற வேலை எல்லாம் கிடையாது ஹலோ ஹேய் நீங்க ஆ அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க எஸ் வணக்கம் குட் ஈவினிங் சார் ஆ குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் மேம் ஆ குட் ஈவினிங் ஆ சார் இப்போ எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இருக்கு சார் என்னன்னா நம்ம சாரோட புக் வந்து நான் யார் அந்த ஒரு புக் இருக்கு அத நான் வந்து கொஞ்சம் படிக்க ஆரம்பிச்சேனே கொஞ்சம் புரியல சோ அதான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு அது ஒரு क्वेश्चंस அந்த மாதிரி நம்ம டைரக்டாவே கேட்டிரலாம்னு இப்போ நான் யார்னா யார் சார் நம்ம தாட்ஸ் தான் வந்து நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோமா சார் நம்ம மனசுல பயஞ்சிருக்க தாட்ஸ் தான் வந்து நம்ம நினைச்சிக்கிறோமா சார் ஓகே சோ நான்ன்றது எப்படி வருதுனா ஒரு தாட் வரும்போது அது கூடவே ஒரு இன்னொரு போர்ஷன் மாதிரி அதாவது ஒரு காயின்க்கு எப்படி ரெண்டு சைடு இருக்கோ அதே மாதிரி தாட்ட காமிக்கும் போது நம்மளையும் சேர்ந்து நான் இந்த தாட்டை இந்த இந்த அனுபவத்தை அனுபவிக்கிறேன் இப்போ ஒரு மரத்தை பாக்குறீங்கன்னா மரத்தை பாக்குறேன் இல்ல ஒரு காரை பாக்குறீங்கன்னா காரை பாத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு நான் பாக்குறேன் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங்கும் சேர்ந்து வருது வெறும் காரை மட்டும் காமிக்கிறது கிடையாது காரோட சேர்ந்து நான் காரை பாக்குறேன் அப்படின்றதும் சேர்ந்து வருது ஸோ தாட் இருக்கும்போது மட்டும்தான் இந்த நான் ஃபீலிங்கே வருது ஸோ அதனால்தான் வந்து ஆழ்ந்த தூக்கம் டீப் ஸ்லீப்ல இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த என்ன நடக்குது நான் இருக்கேனா இல்லையான்ற எந்த உணர்வுமே இருக்காது இல்லையா ஏன்னா அப்ப தாட்டும் இருக்கிறது இல்லை தாட் இருக்கும்போது மட்டும்தான் நான் இருக்குது அதனால தாட்டோட சேர்ந்து தான் நானும் வருது அப்படின்றத புரிஞ்சு சொல்றதுக்காக அந்த விஷயம் ஓகே ஓகே அதான் சார் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நான் கிளியரா கேட்கறேன் சார் இப்ப என்னன்னா நம்ம மனசுல வந்து தாட்ஸ் வந்து ஏற்கனவே பதிவாயிருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அந்த தாட்ஸ் தான் வச்சு நம்ம நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கிறோமா சார் நம்ம 
அதான் நீங்க சொல்ல வர்றது எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா புரியல ஓகே ஃபைன் சோ தாட்ஸ் பதிவாயிட்டு எல்லாம் இல்ல தாட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டும் வந்துட்டு இருக்கு சிச்சுவேஷன் ஒரு சிச்சுவேஷன் என்ன நடக்குது அதுக்குள்ள உங்க இயல்புன்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா நான் இந்த இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கும் இது பிடிக்காது ஏதோ ஒரு இயல்பு இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு கண்டிஷனிங் இருக்கும் அந்த கண்டிஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி வெளியில சூழ்நிலை என்னவோ அது ரெண்டும் ஒரு காம்பினேஷன் வச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் ஒரு கம்பினேஷன்ல ஒரு உணர்வு ஒரு தாட் வரும் அப்படிதான் வருது தாட் வந்து ஸ்டோர் ஆகி ஒண்ணுன்னா அந்த மாதிரி கிடையாது அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அந்த மொமெண்ட்டுக்கு எப்படி வருதோ வருது ஓகேவா இதுல வந்து என்ன நான் யார் எதுக்காக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தாட்டோட சேர்ந்ததுதான் நான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப வந்து நார்மலா இப்போ இத படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி புரிஞ்சுப்பாங்கன்னா நான்கு ஒரு ஆள் பர்மனண்டா இங்க ஒரு ஆள் உள்ள இருக்காரு அவருக்கு எல்லா தாட்ஸும் எல்லா உணர்வும் வந்து வந்து போகுது அப்படின்ற மாதிரிதான் நார்மலா பார்ப்போம் அதனால இந்த உணர்வு எனக்கு அதனால இந்த உணர்வு எனக்கு பிடிக்கல இந்த தாட் எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு நல்ல தாட்ஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போட ஆரம்பிச்சுவாங்க சோ அதனால நானே வந்து தாட்டோட ஒரு போர்ஷன் தான் நான்றதும் பர்மனண்டா அங்க கிடையாது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அது சொல்றாரு சோ பர்மனண்டா ஒரு நானே கிடையாதுன்னு போது அது இந்த உணர்வு தான் வேணும் இந்த காட்டு தான் வேணும்ன்ற சொல்றதே வந்து அதுவுமே வந்து ஒரு இமேஜினரி ப்ராப்ளம் ஒரு இமேஜினரி ப்ராப்ளம் அட்ரெஸ் பண்ற மாதிரி அப்படின்ட்டு சொல்றதுக்காக தான் இருக்கு அதனால அது வந்து நீங்க அட்ரெஸ் அது வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண வேண்டிய வேலையே நம்மளுக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் அதுவுமே அந்த நானுமே வந்து ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டும் ஆஹ் புதுசு புதுசா கடந்து போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் அதனால அது இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம பாதர் பண்ணவே தேவையில்லை இருக்கணும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு எல்லாம் நீங்க எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை அதாவது அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வெளியில வந்து வெளி விஷயங்களுக்கு நான் நான் நீங்க அப்படின்னு பிரிச்சு பார்த்து இது பண்ணாதான் செயல்ல ஆக்ஷன்ஸ்ல நம்ம ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஈடுபடும் இன்வால்வ் ஆகி பண்ண முடியும் அதனாலதான் அது அது மட்டும் வெளியில மட்டும் தேவையே தவிர உள்ள வந்து நான் அப்படின்ற விஷயம் நீங்க அதை பத்தி இது பண்ணணுன்ற அவசியமே கிடையாது இருந்தாலும் ஓகே இல்லாட்டாலும் ஓகே அதுவும் தாட்டு மாதிரி அதையுமே ஃப்ரீயா ஓட்டுற வேண்டிதான் வந்தா வரட்டும் இல்லைன்னா இருந்துதான் இருந்தாலும் ஓகே இல்லைன்னாலும் ஓகேன்னு கம்ப்ளீட்டா அது ஓகே அடிக்கடி கோவப்படுறாப்ல வீட்டு வீட்டு கொஞ்சம் தள்ளியே இருக்காப்ல மீன்ஸ் எங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் ஜோவியெல்லாம் பேசுறது இல்ல சோ அப்ப வந்து நம்ம அவன்கிட்ட கொஞ்சம் நார்மலா அவங்க கூட நம்ம பேசி அவனை வந்து நம்ம கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஜென்ரலா இது மீன்ஸ் ஆன்மீகமா சொல்லாம சைக்காலஜிக்கல் வேல அவனை சொல்லி புரிய வச்சா அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறான் பட் அவனுக்கு வந்து இன்னும் நான் கிளியரா சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம அவனை எப்படி சார் அவனை ஹெல்ப் பண்ணலாம் இந்த விஷயத்துல அவன் பண்றது வந்து தப்புன்னு அவனுக்கு புரியுது ஆனா அவன் வந்து அதனால வெளியே வர முடியல இல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து யாருக்கு அவங்களோட இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கணும் அவங்களுடைய ஓப்பன் மைண்டட் சொல்லணும் இல்லையா நீங்க வந்து ஒரு விஷயத்த ஓப்பன் மைண்டடா ரிசீவ் பண்றதுக்கு ரெடியா இருந்தா தான் ரிசீவ் பண்ண முடியும் எவ்வளவு சொன்னாலும் நீங்க அவர் ரிசீவ் பண்றதுக்கு ரெடியா இல்லைன்னா கஷ்டம் இல்லை அதனால அவரோட இன்வால்வ்மெண்ட் அவருடைய அக்செப்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும் இதை புரிஞ்சுக்கிறேன் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டே என்னோட ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிக்க போறேன் அப்படின்ற இதுல அவர் அந்த மோட்ல மோட்ல வந்தா தானே நீங்க அதை பண்ண முடியும் ஓகே மீன்ஸ் நம்மளால மட்டும் பண்ண முடியாது அவரோட சப்போர்ட் இருந்தா மட்டும்தான் கண்டிப்பா அவரு வந்து ஓப்பனா அக்செப்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கணும் சார் அக்செப்ட் பண்றதுக்கே ரெடியா இல்லைன்னா கஷ்டம் தான் அவர் ரிசீவிங் மோட்ல இருக்கணும் கண்டிப்பா இதை வந்து கேட்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன் கேட்டு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிக்கணும்ன்ற நோக்கம் இருக்கு அப்படின்னா தான் அவனுக்கு இது மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதனால சரியா ஃபிட் ஆகல மேபி நான் ராங்கா இருக்கணும்னு ஒரு கொஸ்டின் இல்ல இல்ல அது அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்டும் இருக்கும் நீங்க பண்றது பண்ணலாம் சைட்ல இருந்து புஷ் பண்றீங்க பட் அவருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா தான் அவரு நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப் இறங்கி வந்து கேட்க முடியும் இல்லாட்டி என்ன <laughs> 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 நம்ம பிரெயின் வந்து நம்ம நடக்கக்கூடிய சென்சரி பெர்செப்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு சோ ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்கு பட் என்னன்னா நம்மளுடைய என்ன பல விஷயங்கள் வந்து முன்னாடி எல்லாம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்கு இந்த 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 ஐயாவோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாம் அப்புறம் எது தேவைப்படுதோ அது மட்டும் தான் ரெக
ஆஹ் எப்படின்னா நம்ம ஒரு லைஃப்ல ஒரு நடந்தது ஒரு விஷயங்கள் கோவப்பட்டாலோ இது பண்ணாலோ அவங்க வந்து நம்ம பண்ணாலோ இதெல்லாம் பல விஷயங்கள் வந்து நம்ம சைக்கலாஜிக்கல ரெக்கார்ட் ஆகுது சோ இந்த ஆக்சுவலா வந்து இப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னு எனக்குள்ள என்ன நடக்குது அப்படின்னா பல விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து ஆக்சுவலா வந்து ரிமெம்பரன்ஸ் இல்ல நடந்த விஷயங்கள் அந்த மூமெண்ட் பை மூமெண்ட் பிராக்டிகல் ரியாலிட்டில வந்து என்ன நமக்கு தேவையோ அது மட்டும் ரெக்கார்ட் ஆகுது சோ இந்த சைக்கலாஜிக்கல் ரெக்கார்டிங் சுத்தமாவே இருக்கா ஆக்சுவலா இல்லாமலே இருக்க முடியுமா நானாவே ஆக்டாலிட்டிக்கா இல்ல இல்லாமலே இருக்க முடியாது இல்ல ஏன்னா ஏதோ ஒன்னு விஷயம் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அப்பப்போ ஏதோ ஒரு விஷயம் வெளி செயல் சம்பந்தமா அட்லீஸ்ட் உள்ள எமோஷன் ரெக்கார்ட் ஆகட்டாலும் செயல் சம்பந்தமா ஏதோ ஒண்ணு ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீங்க அந்த மாதிரி ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஆக ஆக ஆகாம எப்படி ரெக்கார்டே ஆகாம இருக்காது இல்ல ஓகே ஆக்சுவலா உண்மை ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு பட் என்னன்னா இப்போ வேணாம் நம்மளோட ஒவ்வொரு டேவும் ஒவ்வொரு டியூ நியூ டே மாதிரி தான் ஃபீல் பண்றேன் ஏன்னா நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பாஸ்ட் மூமெண்ட் அண்ட் ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் மூமெண்ட் ஆக்சுவலா எல்லாமே ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டும் மூமெண்ட் பை மூமெண்ட் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது அந்த அந்த ஓல்டு ஓல்டு மெசேஜ் எல்லாமே வந்து ஒரு மெமரியா தான் நம்மகிட்ட இருக்கு பட் பிராக்டிகல் பர்பஸுக்கு எதெல்லாம் நமக்கு தேவையோ அது ரியல் ரெக்கார்டிங்காவே இருக்க வேண்டியது அது நேச்சுரல் நேச்சுரல் பினாமினாவில் டெஃபரண்டா அது ரெக்கார்ட் ஆகும் ஒரு சில சமயத்துல வந்து நமக்கு அந்த நேச்சுரல் பினாமினால் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கும் பட் ஆனா வந்து அந்த சமயத்துல ஏதோ ஒரு விஷயத்த நம்ம ரீகால் பண்ணும் போது அது ரீகால் ஆகாது இல்லை ரீகால் ஆகுறது இல்லை ஆனா எப்பயும் ஒரு சமயத்துல நம்ம ஐடியில இருக்கும் போது அது நமக்கு ரீகார்ட் ஆகும் இது இது எப்படி நடக்குது இது ஏங்க அப்படி இல்ல அது வந்து ப்ராபபிளி சம்டைம் வந்து தூங்கும் போது இல்ல நைட் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அமைதியான சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது கொஞ்சம் நல்லா அதை பத்தி யோசனை இல்லை அதை பத்தி இல்ல நார்மலா இப்ப ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது இல்ல வேற ஏதாவது டே டைம்ல இது பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நிறைய இதுல நம்ம போக்கஸ் வந்து டிஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்குன்னா ஒருவேளை உங்களுக்கு அது அப்போ வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப்டா இருக்கலாம் அதனால அதை பத்தி கிளியரா அந்த விஷயத்த பத்தி யோசிக்கிறது முடியாம இருக்கலாம் கொஞ்சம் சைலண்டா இதுவா இருக்கும்போது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா கொஞ்சம் திங்க் பண்ற மாதிரி சம்டைம் கிளிக் ஆகும் இல்லையா அந்த மாதிரி திடீர்னு அது தாட் வரும் அதை பத்தி சும்மா ரொம்ப நேரம் அதை போட்டு குத்தி குத்தி பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒருவேளை அந்த டைம் சம்டைம் கடை வராம ஞாபகம் வராம இருக்கும் பட் அதை ஃப்ரீயா விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஃபைவ் ஒரு ஒன் ஹவர் விட்டுட்டீங்கன்னா திடீர்னு அதுவா ரிஃப்ளெக்ட் ஆக மாதிரி ஆகும் ஸோ அது ப்ராபப்ளி வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ஓவரா நீங்களா ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டு என்ன <laughs> 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 இருந்தாலும் கூட அந்த இன்வென்ஷன் விஷயத்துலயும் நம்ம எல்லாமே நமக்கு நம்ம தெரியாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லாம இருக்காது ஆனா அந்த சொல்யூஷனை தேடி நம்ம அலைவோம் ஆனா ஒன் ஆர் டூ டேஸ் அலைஞ்சதுக்கு அப்புறம் சரண்டர் ஆயிடுறோம் அந்த அது ஒரு சமயத்துல நம்மளால முடியலன்னு போது தானாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு ஒரு சஜஷன் வர மாதிரி ஒரு ஆஹ் ஒரு நமக்கு ஒரு கேடு கிடைக்குது கிடைச்ச உடனே அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது அது சக்சஸ்ஃபுல் ஆகுது ஸோ அந்த அந்த சஜஷன்ஸ் ஆக்சுவலா வந்து நேச்சுரலா எங்க இருந்து வருது இல்ல நிறைய தடவை நடந்திருக்கீங்க எனக்கு எல்லாமே ஃபைனலா இயல்பு இல்ல நாலேஜ்ல இருந்து தான் வருது ஃபைனலா நீங்க நீங்க பார்க்காத ஒரு விஷயம் புதுசா வர முடியாது இல்ல ஆல்ரெடி ஏதோ ஒரு நாலேஜ்ல யாரோ ஒருத்தர் சொன்னதோ ஏதோ ஒரு விஷயம் ஏதோ ஒரு வகையில ஸ்டோர் ஆயிருக்கு அது வந்து ஸோ அது வந்து நாலேஜ் அப்படின்னு தான் வச்சுக்கணும் ஸோ அந்த நாலேஜ்ல இருந்து வர்றது தான் புதுசா தானா வர்றதுலாம் முடியாது இல்லையா ஏதோ ஒன்று நீங்க ஆல்ரெடி பார்த்த விஷயம் தானே வர முடியும் புதுசா வர முடியாது ஸோ அதனால அது அது வந்து எல்லாத்துலையும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சம்டைம் ஒர்க் ஆகலாம் சம்டைம் ஒர்க் ஆகாமையும் இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து அறிவை யூஸ் பண்ணி பண்றது தான் வந்து பெஸ்ட் ஒரு செயல்ல சரி பண்ணணும்னா அதுக்கு அறிவை யூஸ் பண்ணி எது கரெக்டான எது அப்படின்னு பார்த்து நம்மளுக்கு தெரியலன்னா வேற ஏதாவது கேட்டுக்கணும் கைடன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு பண்றது தான் வந்து பெஸ்ட் அப்ரோச்சா இருக்கும் ஏன்னா தாட் வருதுன்றது நம்ம நீங்க சொல்ற மாதிரி கிளிக் ஆகலாம் இல்லை கிளிக் ஆகாமையும் இருக்கலாம் சம்டைம் அதனால அதை நம்பி எல்லாம் இது பண்ண முடியாது பட் நீங்க உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்னா யூஸ் பண்ணலாம் நல்லது
என்னன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு இன்னைக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் சுச்சுவேஷன்ல எல்லாருமே வந்து ஃபேமிலியில எல்லாருமே லாக் ஆகி வீட்டுல இருக்கிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு என்ன இதுனாக்கா நம்மளுடைய லைஃப் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் நேச்சரோட இருக்கிறோம் பிளஸ் எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டோட நம்ம இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இன்னைக்கு எனக்கு என்ன ஃபீல் பண்றதுன்னா யாரோ ஒருத்தர் நமக்காக பிளான் பண்ணி என்னென்னமோ பண்றாங்களா இந்த மாதிரி என்ன நம்ம எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டு இல்ல எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டுல வந்து பார்க்கும்போது நம்ம பல விஷயங்கள இன்வால்வ் ஆயிருக்கும் அதாவது எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டோட பிசிக்கலா சக மனிதரோட இன்வால்வ் ஆயிருக்கும் சொசைட்டியோட இன்வால்வ் ஆயிருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நிறைய இன்னைக்கு உலகத்துல வந்து பல விஷயங்கள் எல்லாருமே என்னென்னமோ சொல்றாங்க ஓகே அதெல்லாம் வந்து அதிகமா நான் கவனம் செலுத்துற இருக்க இருந்தாலும் கூட என்னன்னாக்கா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இப்ப என்ன எடுத்தீங்கன்னாக்கா ஆக்சுவலா லீவ் போடணும் பட் இங்க லாக் ஆகி உட்காந்துருக்கேன் ஸோ அப்போ ஒரு சில சமயத்துல என்ன ஆகுனாக்க ஃபீலிங் வரும் இந்த மாதிரி இந்த ஒரு சொசைட்டில வந்து ஒரு அண்டர் ஒரு கிளியர் கிளியர் ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாததுனால நிறைய பப்ளிக் நிறைய ஒரு எல்லா மனிதர் மனிதர்களுக்கும் கிளாரிட்டி இல்லாததுனால ஒரு சொசைட்டில ஒரு அந்த என்ன சொல்றது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவரை யூஸ் பண்ணி போடுறாங்க <laughs> 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 நம்ம <laughs> 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 அது வந்து ஐ திங்க் நம்ம இதுதான் பண்ணணும் அதுதான் பண்ணணும்ட்டு யாருக்கும் நம்ம வற்புறுத்தி போர்ஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்கவுங்க தகுதிக்கு அவங்கவுங்க கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ப்ரேயர் பண்ணுமோ இல்லை ஆக்டிவிட்டீஸ் வாலண்டரி ஆக்டிவிட்டீஸ் அந்த மாதிரி வாலண்டியர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஏதாவது வாலண்டியரிங் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இல்லை பண உதவியோ எப்படியோனா நம்ம இஷ்டம் தானே அது அவங்கவுங்களுக்கு என்ன முடியுதோ பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி இப்படி தான் பண்ணோம் அது ரூல்ஸ்லாம் போட முடியாது அதை தானே பார்க்கலாம் ஆமாங்க ஆமாங்க ஐயா பட் என்னன்னா நிறைய நீங்க சோசியல் மீடியா என்னன்னா ஜென்மாத்தி எல்லாருக்கும் தேவைப்படுறதா தான் யோசனை பண்ணி எனக்கு வருது அப்படின்னு வந்து என்னன்னா பல பேர் பல விதமான உணர்வுகளை சொல்றாங்க விஷயங்களை சொல்றாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பிளான் பண்றாங்க இந்த மாதிரி நடக்குது போகுது வருதுக்கு பட் இருந்தாலும் கூட ரெண்டு விஷயத்துல மட்டும் ரொம்ப தெளிவு ஐயா கூட ஜேர்னி பண்ணது இல்லை ரெண்டு விஷயம் தெளிவாகுது ஒன்னு உடம்பு சம்பந்தது இன்னொரு மன சம்பந்தம் இந்த ரெண்டு பீஸ் ஆஃப் மைண்டையும் நம்மளோட ஹெல்த்தையும் இந்த உலகத்துல யாராலையும் எந்த மனிதராலையும் நம்ம யார முடியாது அது நம்மளுடைய நேச்சுரல் ஸ்டேட் தான் அப்படிங்கறத உணர்ந்துகிட்டோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டு நம்ம எந்த விதத்திலயும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதுங்கிறத ஒரு தெளிவான ஒரு கிடைச்ச உண்மை தெளிவு இல்லையா ஆமாங்க ஐயா நல்லது ஐயா நல்லது சூப்பர் ஓகே थैंक्यू थैंक्यू சதாசன் சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க எஸ் பேசலாம் சார் வணக்கம் இது எஸ் சார் நாங்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ எப்பவும் திங்க் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் இது சரியா ஓகே உங்களுக்கு தெரியாம உங்களோட மீறி நீங்க திங்க் பண்ணிக்கிறதுல பிரச்சனையே கிடையாது அதுவும் இல்லாம திங்க் பண்றதுன்றது வெளி செயல் சம்பந்தப்பட்டு திங்க் பண்றதுல ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது திங்க் பண்ணி தான் ஒரு செயல் வெளியில இருக்கிற ஆக்ஷன் செய்ய முடியும் திங்க் பண்றது வந்து நம்ம நம்ம உணர்வுகள் திங்கிங் அதாவது நம்ம எனக்கு கோபம் வரக்கூடாது இல்லை எனக்கு பொறுமையா எனக்கு நிம்மதி இருக்கணும் அமைதி தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம உணர்வுகள் சம்பந்தமா திங்க் பண்றது தேவையில்லாத வேலை நான் அதை திங்க் பண்ணாலும் நீங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது திங்க் பண்ணி அதை எதுவும் சால்வ் பண்ண முடியாதுன்றதுனால அது திங்க் பண்றது வேலை வேஸ்ட் திங்க் பண்றீங்கன்னா அதை எதிர்த்து போராடுறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இது எப்படியாவது வெளியில தள்ளிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்காக தானே உட்காந்து திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வேலையே இது இல்லாத இடத்துல திங்க் பண்ண மாட்டோம்ல நம்மளுக்கு பொறுப்பே இல்லாத இடத்துல உட்காந்து திங்க் பண்ண மாட்டோம்ல ஸோ அதனால அந்த திங்க் பண்றீங்கன்னாவே என்ன அர்த்தம்னா மறைமுகமா அதை எதிர்த்து வெளியில போராடுறீங்க அப்படின்ற அர்த்தம் அதனாலதான் அந்த திங்கிங் வந்து அகம் சம்பந்தமா உணர்வுகள் எண்ணங்கள் சம்பந்தமா திங்க் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்ட்டு முடிவு எடுத்துட்டு அதை முயற்சி அந்த முயற்சியை டோட்டலா புல் ஸ்டாப் போட்டு அதை முடிச்சுக்க வேண்டியதுதான் நம்ம வேலை அப்படின்னு சொல்றோம் வெளி சம்பந்தமா வெளி செயல் சம்பந்தமா திங்க் பண்ணிக்கலாம் பட் இதுவுமே வந்து அகம் சம்பந்தமாவே திங்கிங் உங்களை மீறி வருது அப்படின்னா அதுவுமே உங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லையா உங்களை மீறி தானே வருது நீங்களா நினைச்சு திங்க் பண்ணல இல்லையா அப்ப அதுவுமே தாட் அதுவுமே ஒரு எண்ணம் தான் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளவுதான் நீங்களா உங்களுக்கா தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை இது பண்ணா போதும் 
அவாய்ட் பண்ணா போதும் மற்றபடி உங்களை மீறி வர்றது வரைக்கும் பரவாயில்ல வந்ததுனால அதையுமே ஒரு தாட் பண்ணி எடுத்து வேண்டிதான் தூண்டுது <laughs> 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 கொஞ்சம் பாதிப்பை ஏற்படுது அதனால புறத்திலேயே நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்றது அப்போ டோட்டலாவே அவாய்ட் பண்ண முடியுமா இப்ப எதுவும் நியூஸ் பத்தி படிக்காமையோ இல்ல சில சோசியல் மீடியால வர செய்திகளை தெரிஞ்சுக்காமையோ எடுத்துக்க முடியுமா இல்ல அந்த மாதிரி நீங்க பண்ண முடியாது இல்லையா நான் செயலுக்கு நீங்க அதெல்லாம் பண்ணிதான் ஆகணும் பிளஸ் அது செயல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அதனால அது வந்து நீங்க எவ்வளவு எவ்வளவு ரெகுலேட் பண்ண முடியுமோ அது பண்ணிக்கலாம் உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சரியா எல்லாம் பண்ண முடியாது இல்லையா வெளி விஷயத்துக்கு என்ன வெளி விஷயம் சில விஷயங்கள் நடக்கும் சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடக்கும் பிடிக்காத மாதிரி நடக்கும் உலகத்துல எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்குல்ல அது வந்து நீங்க பிடிச்ச மாதிரியே தான் நடக்கணும்னு எல்லாம் சொல்ல முடியாது அதனால அதுல ஒன்றும் அது லிமிட்டடாக என்ன பண்ண முடியுமோ உங்களோட ஸ்கோப் எங்கே இருக்கோ அதை பண்ணிக்கலாம் பட் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா அது வந்து ஒரு எண்ணத்தையோ உணர்வையோ தூண்டுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து அது அப்படி தான் தூண்டும் அப்படின்னு நீங்கள் ஏற்றுக்கணும் ஏன்னா அது வந்து தூண்ட ஒன்று உணர்வை தூண்டாது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இல்லை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா எந்த உணர்வும் வெளியில் ஒரு நடக்கிற விஷயம் வந்து என்னோடய உணர்வை தூண்டாது எனக்கு பிடிக்காத உணர்வு வராது வெளியில் எனக்கு பிடிக்காத விஷயம் நடந்ததுன்னா பிடிக்காத உணர்வு வராது அப்படின்னா நீங்கள் நினச்சிக்க தேவையில்லை ஏன்னா அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் வெளியில் உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயம் நடந்ததுன்னா பிடிக்காத உணர்வு வர தான் செய்யும் அதை ஏற்றுக்கணும் அப்படி தான் இருக்கும் இது தான் இயற்கை அப்படின்னு ஏற்றுக்கிட்டு அதை எதுவுமே செய்ய தேவையில்லை அப்படின்னு தான் புரிஞ்சுக்கணும் உணர்வு அப்படி தான் வந்துட்டு தான் இருக்கும் அப்படின்னு தான் புரிஞ்சுக்கணும் ஏற்றுக்கணும் அதையும் ஏற்றுக்கிட்டு நம்ம ஃபோக்கஸ் வந்து வெளியில் செயலில் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை மட்டும் பண்ணலாமே தவிர இதை இதை போட்டு இது ஏன் வருது வரக்கூடாது அப்படின்லாம் நம்ம யோசிக்க தேவையில்லை அதையுமே ஏற்றுக்க வேண்டியது தான் இல்லை ஏற்றுக்கணும் பட் அது என்னன்னா சடனா இப்போ ஒரு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜாதி துவேஷம் ஆகட்டும் ஒரு மத துவேஷம் ஆகட்டும் அது சம்பந்தமா ஒரு ஒரு ஸ்பீச்சு இல்லை ஒரு ஒரு சம் செய்தி ஏதோ ஒன்று வரும்போது யாருக்கோ ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டுருக்கிறப்போ அது நமக்கு பாதிப்பு இல்லை ஆனால் யாரோ ஒருத்தர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ அவங்க வந்து ஒரு பாவம் ஒரு பாவம் அவங்களால ரியாக்ட் பண்ண முடியாது அதனால ஒருத்தர் வந்து அவங்கள இது பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு என்ன சொல்றது கோபம் இயலாமை நம்மளோட இயலாமையோட நம்ம போட வேண்டியதர் சில சமயத்துல அது அது அதுதான் அடிக்கட்டி வருது அந்த மாதிரி அதான் புரியுது நீங்க சொல்றது சம்டைம் அது இப்ப ஏதோ ஒரு அநியாயம் நடந்ததுன்னா ஒரு கோபம் வர மாதிரி தட்டி கேட்கணும் அப்படின்னு ஒரு கோபம் வருது ஏதோ ஒரு சம்திங் அப்படி சொல்லலாம் இல்லையா அப்படிதானே சொல்றீங்க ஆஹ் முன்னாடி வந்து நான் கமெண்ட்ஸ் போடுவேன் ஆனா இப்பெல்லாம் அதெல்லாம் பண்றது கிடையாது அது வேற விஷயம் ஆனா இப்படி வரும் ஒரு ஆத்திரம் வரும் ஏன்னா என்ன இது பைத்துக்காரத்தனமா இருக்கு ஒரு நியாயம் தர்மம் எது இல்லை ஒண்ணுமே கிடையாது அப்ப நியாயம் தர்மம் இல்லை அவன் சம்பந்தப்பட்டு அவனுக்கு எது நியாயம் படுதோ அதுதான் நியாயம் உங்களுக்கு எது தர்மம் படுதோ அதுதான் தர்மம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த சொசைட்டி இது எப்ப வந்து ஒரு பொதுவான நியாயம் பொதுவான தர்மம் அப்படின்னு எப்ப உணர போறாங்க மக்கள் இது நினைக்கிறப்ப ரொம்ப ஐ ஃபீல் பெஸ்ட் மேபி பிகாஸ் ஆஃப் மை ஏஜ் சிக்ஸ்டி பிளஸ்ங்கிறதுனால ரொம்ப இதெல்லாம் எனக்கு பாதிக்க பாதி மனசுக்குள்ள பாதிப்பு ஏற்படுதோ தெரியல எனக்கு ஒன்னும்ிக்கணும் <laughs> உணர்வுகளா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது உணர்வுகள் வரதான் செய்யும் பிடிக்காத விஷயம் நடந்ததுன்னா அது ஒரு கோபமோ இல்ல வருத்தமோ எரிச்சலோ ஏதோ ஒண்ணு வரதான் செய்யும் அப்படின்னு அதை நீங்க ஏத்துக்கணும் அது கூட நீங்க போராட தேவையில்லை உணர்வு வரக்கூடாது உணர்வு வராது அப்படின்னு எல்லாம் நினைக்கிறேன் நினைக்கணும் இல்ல உணர்வு வரதான் செய்யும் அப்படின்ட்டு அதை முடிச்சுக்கோங்க செயல்ல ஸ்கோப் இருக்கா அப்படின்ற மட்டும் நீங்க பார்த்து உங்களால பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அதை நீங்க பண்ணலாம் அதுல ஏதாவது சரி செய்ய முடிஞ்சதுன்னா நீங்க பண்ணலாமே தாராளம் தேங்க்யூ ஆ ஓகே தேங்க்யூ மாஹே உங்களை அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் குட் ஈவினிங் மகேந்திரன் फ्रॉम சென்னையில இருந்து ஆ சொல்லுங்க 
இருந்துட்டு <laughs> புரிஞ்சுக்கிறது <laughs> 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 ஸோ அதுதான் நம்ம பண்ண முடியும் ஏன்னா கவலைன்றது கொரோனா இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குது கவலை வர்றது நேச்சுரல் தானே எல்லாருக்குமே வரும் தான் அதை வந்து நீங்கள் கவலையோட போராட தேவையில்லை அந்த செயலுக்கு கவலை வந்தவுடன் அதுக்கு என்ன செயல் செய்யலாம் அதனால ப்ரிகாஷன்ஸ் என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் தான் சொல்றாங்க இல்லையா அதெல்லாம் ப்ரிகாஷியஸா இருந்துக்கலாம் வேற ஊரு கூட போய் தனியா அவரு இருந்துக்கலாம் கொஞ்ச நாள் ஏதோ ஏதோ ஒரு அதை என்ன செயல் பண்ணணும்ன்றதை யோசிக்கலாமே தவிர அந்த பயத்தை உட்காந்து நம்ம எப்படி வெளியில அனுப்புறதுன்னு யோசிக்க தேவையில்லை அதுதான் பிரச்சனை ஸோ அதை அவரு புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் தாட்டு தாட்டு எண்ணத்தை நம்ம புரிஞ்சு போராடப்ப தேவையில்லை திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணாம அதை எடுத்து போராடாம இருந்தாவே போதும் அப்படின்ட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும் ஸோ அந்த புரிதல நீங்க அவருக்கு எவ்வளவு சிம்பிளா சொல்ல முடியுமான்னு பார்க்கலாம் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா இல்லையா அப்படிதானே பண்ண முடியும் சரிங்க சரிங்க ட்ரை பண்றேன் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ எப்பயுமே <laughs> வந்து <laughs> எவர் பிரசன்ட் மூமெண்ட்ல இருக்கிறதா நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருது ஏன்னா அது எப்பயுமே ஆல்வேஸ் இன் மெடிடேஷன் அந்த ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டு நம்ம கிட்ட ஏற்கனவே இருந்துகிட்டு இருக்கு அது ஆல்வேஸ் இன் மெடிடேஷன் மெடிடேஷன்னா எவர் பிரசா நம்ம எவர் பிரசன்ட் அதாவது எங்காவே ஃப்ரெஷ்ஷாவே நம்ம மைண்ட் எப்பயுமே இருந்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ நேற்று ஒரு வார்த்தை வந்து அருமையான ஒரு வார்த்தை அவர் யூஸ் பண்ணாரு process எங்க நம்ம process பண்ணணும் எங்க நம்ம process பண்ண கூடாது அது ஒரு பெரிய ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது ஒரு clear understanding ஐயா சொல்லும் போது சொல்றீயா சோ நமக்குள்ள எல்லார எல்லாருக்குள்ளயுமே இந்த 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 ஒரு இந்த இன்னோசன் ஸ்டேட் அப்படினு சொல்ல எல்லாரும் சொல்றது அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் மெடிடேட்டிவ் மெடிடேட்டிவ் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் நமக்குள்ள எல்லாருக்குள்ளயுமே இருக்குங்கிறது யதார்த்தமான உண்மைதான் ஐயா ஆ அத இன்னோசன்ஸ் நீங்க சொல்றது இன்னோசன்ஸ் தான சொல்றீங்க இன்னோசன் ஸ்டேட் தான சொல்றீங்க உண்மையான <laughs> 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 வெளியில எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது தான் உண்மையான நேச்சர் நமக்குள்ள என்ன இருக்குங்கிறத அந்த எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் போற சமயத்துல தான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஐயா சொல்லிருக்காரு சோ அதெல்லாம் உணர்ந்த முடியுது சோ இந்த என்னன்னாக்க இப்ப நான் என்ன ஐயா கேட்டேன்னா இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் நம்ம அந்த இன்னொரு அந்த மைண்ட் எல்லாருக்குள்ளயும் ஆக்சுவலா இருக்குதானே நம்ம உணர்றது அவ்வளவுதான் அப்படிதானே ஐயா இல்ல இருக்குன்னா ஏதோ தனியா ஒண்ணு இன்னசென்ட் ஸ்டேட்னு ஒரு தனியா இருக்கு இப்ப இன்னசென்ட் ஸ்டேட்ல இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல முடியாது இன்னசென்ட் ஸ்டேட் தான் நம்மளோட நேச்சுரல் ஸ்டேட் நம்மளா வந்து இது எனக்கு பிடிக்குது இது பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி அதோட போராடி ஒரு அது மேல ஒரு போராட்டத்தை திணிக்கும் போதுதான் நம்மளுடைய விருப்பு விருப்ப திணிக்கும் போதுதான் வந்து அது வந்து நேச்சுரல் ஸ்டேட் இந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங் பிரவாகத்துல இல்லாம அது வந்து தடைப்படுது அவ்வளவுதானே தவிர அந்த தடையை எடுத்துட்டா தடையை நீங்க நான் எதுவும் எனக்கு வேலை இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நேச்சுரல் ஃப்ளோ தான் திருப்பியும் அதுதான் இன்ன
அப்படின்னு தானே சொல்றேன் மிஷன் ஸ்டேட்டு தனியாக ஏதோ ஒன்று மாதிரி நீங்க எடுத்துக்க தேவையில்லை நேச்சுரலாக எப்படி இருக்கோ அதுதான் நம்ம குழந்தையா இருக்கும்போது எப்படி இருந்தோமோ அதுதான் இன்வெஸ்டன் ஸ்டேட்ல அவ்வளோதான் மனோகரன் உங்களை பண்ணிருக்கேன் ஏன் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து கேள்வியை மட்டும் கேட்டுக்கிறேன் எனக்கு வந்து நிறைய இன்னைக்கு ஒரு வீடியோவில் வந்து ஐயாவோட பழைய யூடியூப் வீடியோ கேட்டுட்டு இருந்தேன் இவ்வளோ நாளாக இவ்வளோ நாளாக இருந்த புரிதலுக்கும் இன்னைக்கு ஒரு வேறு டைமென்ஷன் கிடைச்சிருக்கு அதில் ஒரு சின்ன டவுட்டு சரி இவ்வளோ நாளாக என்ன வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அறிவுங்கிறது நம்மளுக்கு கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி கொடுத்தது மேபி ஒரு ஒரு தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இன்டெலிஜென்ஸ்னு ஒன்று எடுத்தோம் இருக்கு மனிதர்களுக்கு இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் போயிட்டு அதில் வந்து ஆட்டோ இதுவாக நடக்கிற ஒரு புரிதலை போய் அதாவது இயற்கையாக நடக்கிற ஒரு மனதோடைய இயக்கத்தை போய் தடை பண்ணுறது தான் வந்து ஒரு போராட்டம் மக போராட்டம் அந்த மாதிரி இருக்குது அந்த தடை தான் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படிங்கிறது தான் இவ்வளோ நாள் என்னோட புரிதலாக இருந்துச்சு இன்னைக்கு வந்து நான் கேட்கல என்ன நடந்ததுன்னா மனம் மனம் வந்து ஐ இப்போ இருக்கிற ஏதோ ஒரு நிலையை வந்து மறுதளிக்குது இது வந்து அதில் வந்து புத்திங்கிற ஒரு வேர்டே வரல மனம் வந்து ஒரு நிலை எடுக்குது ஒரு கோபமா ஒரு சோகமா ஒரு நிலையை எடுக்குது அந்த நிலைய அந்த நிலையை மாத்துறதுக்கு மனமே போராடுது மறுபடியும் எனக்கு இந்த நிலைமை பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனமே போராடுது இப்போ இதில் கல்பிரிட்டு வந்து புத்தி போய் தொடுறதுனால நான் புத்தியை நான் கல்பிரிட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஓகே அது தேவையில்லாமல் இன்வால்வ் ஆகுது அதனால தான் வந்து நம்மளுக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னோம் இதில் மனம் வந்து ஒரு நிலையில இருக்கிறத அந்த மனமே அதை எதுக்குது இது வேணா அப்படின்னு மறுதளிக்குது அதாவது எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐயா சொல்லியிருப்பார்ல இந்த ஒரு இங்கிலீஷ் சயின்ஸ் ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து பைத்தியம் பிடிச்ச சயின்டிஸ்ட் மாதிரி அது பாட்டு கத்திக்கிட்டே இருக்கும் அது போய் ரூம்ல போட்டுட்டுனா தேவைனா மட்டும் நம்ம கேட்டுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஆடியோ அந்த வீடியோல இருந்தது அப்ப இங்க இங்க கல்பிரிட் வந்து மைண்டா வருது வந்து மைண்ட் மனம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல வருது இப்போ இதில் வந்து அதாவது ஆளுவா புட்டுகதர் ஒன்னே ஒன்று தான் என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க ஆனாலும் இந்த ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருக்குல்ல இதில் நான் எதை என்ன எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது ஓகே 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 இது சிம்பிள் தான் ஆக்சுவலாக அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மைண்டு புத்தி எல்லாம் ஒன்று தான் தனித்தனியாக ஆக்சுவலாக ஒன்றும் கிடையாது அறிவுன்றது தனியாக ஒன்றும் கிடையாது ஃபைனலாக எல்லாமே மைண்டு தானே உங்களுக்கு அறிவுன்னா என்ன ஃபைனலாக இப்போ வந்து இப்போ நேற்று வந்து புதுசாக இப்படிங்க தான் ஒரு ரெட் கலர் இன்னைக்கு தான் எனக்கு தெரியுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெட் கலர் நான் இது பண்றேன் பர்சீவ் பண்ணி பாத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்டோர் பண்ணி நாளையில இருந்து ரெட் கலர்னா இதுதான் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கும் அவ்வளவுதான் அது ஒரு தடவை பைனல் ஒரு தடவை பார்த்து அது என்னமா வந்து அது ஸ்டோர் பண்ணி அதோட நாலேஜா பிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் தவிர அதை வந்து நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்றோம் பைனலா மைண்டு அறிவு எல்லாம் ஒண்ணுதான் ஸோ இதுல வந்து அறிவு வச்சுதான் மறுதளிக்கிறீங்கன்னு சொல்றீங்க இல்லையா மறுதளிக்கிறது எதனால மறுதளிக்கும் நம்மளுக்கு இது எனக்கு பிடிக்குது பிடிச்ச விஷயம் அப்படின்னா அது வேணாம்னு சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டோம் பிடிக்காத விஷயம் அப்படின்னா தான் தள்ளி விடுவோம் இல்லையா எதிர்ப்போம் அதை வந்து எதிர்த்து போராடுவீங்க மறுதளிப்பீங்க இல்லையா ஸோ இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இது பிடிக்கல இது வந்து நல்ல விஷயம் இது கெட்ட விஷயம் அப்படின்றது அறிவு தானே டிசைட் பண்ணுது அந்த அறிவு தானே வேலை இது பண்ணுது ஸோ அதனால தான் வந்து அறிவு வந்து நம்ம மனசை எதிர்த்து உணர்வுகள் எண்ணங்கள் எதிர்த்து போராடும் போது தான் பிரச்சனையே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றோம் அவ்வளோதான் இங்கே அறிவு அந்த மாதிரிலாம் அறிவு மனசே எல்லாம் ஒன்று தான் மனசுன்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒன்று தான் அறிவு எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒன்று தான் ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது மனசுன்றத நார்மலா ஐயா கூட சொல்லிருப்பாரு அது எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லிருப்பாரு நினைக்கிறேன் இந்த வேவரிங் ஸ்டேட்ல இருக்கிற விஷயம் வந்து எப்பவுமே வேவரிங் ஆகிட்டே இருக்கிற விஷயம் வந்து மைண்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்டேபிளா பேலன்ஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கிறத அறிவுன்னு எடுத்துக்கலாம் அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்திரத்தன்மையான இருக்கிற விஷயம் ஏன்னா அறிவு வந்து வெளி செயலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக மெயினா ஸோ அதையே ரெண்டுமே ஒரே விஷயம் தான் பட் அதை வந்து என்னது ஓடும் போது இல்ல நடக்கும் போது ஓடும் போது அதை வந்து மனசு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே ஆள் நின்றுட்டு இருந்தாருனா அதை வந்து அறிவுன்னு சொல்லலாம் அவ்வளவுதான் ரெண்டும் ஒரே ஆள் தான் பட் ஓடும் போது அதை மனசு அப்படின்னு எடுத்துக்க வேண்டியது எண்ணங்கள் உணர்வுகள் அப்படிதான் இருக்கும் அதே மாதிரி நின்றுட்டு இருக்கும் போது ஸ்டேபிளா இருக்கிற போது அதை அறிவுன்னு சொல்லலாம் அவ்வளவுதான் ரெண்டுத்துக்கும் தனித்தனி எல்லாம் ஒண்ணு இந்த இந்த ஏற்றுக்கொள்ளல் அப்படி
பண்ணிட்டீங்க தோக்குறதுக்கு போய் ஏன் ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்க தோக்குறதுக்கு போய் ஏன் வந்து இவ்வளவு தூரம் இவ்வளவு தூரம் எஃபர்ட் ஏ எடுக்கிறீங்க இவ்வளவு கேள்விகள் இயங்குறீங்க தோத்து போங்கன்னு தானே சொல்றோம் நீங்க போய் வந்து பிளஸ் டூ எக்ஸாம் போய் பிளஸ் டூ எக்ஸாமா பிஎஸ்சி எக்ஸாமா பிஏ எக்ஸாமா நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க தோக்க போறீங்க முடிவாகி போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டால் கூட ஆனால் இந்த சில சூழ்நிலைகள் வரையில எக்ஸாம்பிள் லைவ் எக்ஸாம்பிள்னா லாஸ்ட் ஒரு டூ டேஸா என்னை அறியாம ஏதோ ஒரு ஒரு சோம்பேறித்தனம் ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலை முடிக்க வேண்டியது இருக்கு அதை நான் வேணுமே போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டே இருக்கேன் ஏன் போஸ்ட்போன் பண்றேன் ஏன் போஸ்ட்போன் பண்றேன் இது வேலை செய்ய செய்ய மைண்டு செய்யுன்னு சொல்லுது அதுலேயே வந்து இல்லை இல்லை பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கலாம்னு ஒன்று சொல்லுது அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலையா வேற எதுவும் பண்ணலையா இல்லை இது நானும் நல்லா ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அது எதுவுமே பண்ணல நம்ம நடக்கிறது நடக்கட்டும் இதுல அதுல போராட வேணாம் அது வர்றது வரட்டும் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல இருக்கல பட் இன்னைக்கு என்ன ஆச்சுன்னா அது டபுள் த டைம் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் நல்லா எஃபெக்டிவா அது அந்த வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டே முடிக்க போறேன் அது வழங்குறதுக்காக <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 பட் இப்படிதான் இருக்கு இப்படி இருக்கையில இது மாதிரி நான் நிறைய நேரம் ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் நான் புரிதல் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் ஓகே இது வந்து நம்ம எப்படி ஓவர் கம் பண்றதுன்றது எனக்கு கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கா இருக்கு அதான் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓவர் கம் பண்ணணுன்ற என்ன என்னமே ஆக்சுவலா தேவையில்லை ஓவர் கம் பண்ணணுன்றது அவசியம் எல்லாம் கிடையாது அதை வந்து ஃப்ரீயா இதுதான் உங்களுடைய நேச்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அது ஒண்ணு செயல்ல பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வேற ஏதாவது ஸ்கோப்பா வேற ஏதாவது ஸ்கோப் இருக்கா இன்னும் பெட்டரா எப்படி இப்படி எல்லாம் பண்ணலான்னு யோசிக்கலாம் ஐடியா பண்ணிக்கலாம் நீ அந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த வேலையை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நான் போஸ்ட்பான் பண்றோம் அப்படின்னா அதையுமே நீங்க உட்காந்து டார்ச்சர் பண்ணி அப்படியே அதை எப்படி போஸ்ட்பான் பண்ணலாம் நான் நினைச்சேன்னா இன்னைக்கே பண்ணிடணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க கோல் எல்லாம் உங்களை போட்டு டார்ச்சர் பண்ணி வற்புறுத்தி எல்லாம் நீங்க பண்ண பண்ண முடியாது அதுவுமே நீங்க அப்புறம் அதுவுமே உங்களுக்கு ஒரு இதுவாயிடும் இல்லையா எரிச்சல் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை அது ஸ்லோவா பிகாஸ் இவ்வளவு நாள் அப்படி பழகிருப்பீங்க அதனால உங்களுக்கு அந்த பழக்கத்துல அப்படிதான் இருக்கு அவ்வளவுதான் அப்படிதான் நீங்க இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அது நெக்ஸ்ட் டைம் எப்படி பெட்டரா பண்ணலாம் அது ஸ்லோவா தான் நீங்க அந்த பழக்கத்தை மாத்த முடியும் இல்லையா அதனால நெக்ஸ்ட் டைம் ஏதாவது ஐடியா பண்ணிக்கணும் அதுக்கு அதுக்கு ஈஸியா பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஏதாவது பண்ண பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா மேபி அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பழகிறது பழக மாறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அதை உட்காந்து நீங்க டார்ச்சர் பண்ணி போர்ஸ் பண்ண தேவையில்லை அதுக்காக இந்த அகம்புறம்னு பிரிந்திருந்தாலுங்கயா இப்ப நான் இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த மனசை இயற்கையா விடுறது அப்படிங்கிறத நான் நான் வந்து ஒரு நான் ஒரு செயற்கையா செய்யறேன் மனசை இயற்கையா விடுறணும் அப்படிங்கிறத நான் ஒரு செயற்கையா செய்யறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ்ங்கிறது நானே வந்து அடிக்கடி சொல்லிக்கிறது இந்த மாதிரி ரிமைன் பண்ணிக்கிறது சரி பரவாயில்ல என்ன வந்தாலும் பரவாயில்ல இப்போ ஒரு கடைக்கு போய் ஒரு கடைக்கு போயிட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஆகுது அந்த ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு கூட்டமா இருக்குனாலே ஒரு கோவம் வந்துடும் ஒரு எரிச்சல் வந்துடும் வச்சுங்களேன் அப்ப என்ன ஒன்னா ரொம்ப ஸ்பீடா மைண்ட் ஓட ஆரம்பிக்கும் என்ன இவங்க லேட் பண்றாங்க அங்க போகணுமே இதா சொல்லிட்டு பின்னாடி ஒரு பெரிய ஒரு இது இருக்கும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில என்ன ஆகும் அப்படின்னா நான் அதுக்கு அடுத்த பண்ற எல்லா காரியமே தடங்களா இருக்கேன் அதை பொறுத்தவாக மட்டுமே சொல்றேன் தடங்களாவே இருந்துகிட்டே இருக்கேன் என்னோட மைண்டோட டாமினேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சுட்டே இருக்கும் பிளான் பிளான் காமிச்சுட்டே இருக்கும் ஓகே பட் இந்த அக்செப்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரையில ஓகே ஹாஃப் அன் அவர் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லல அந்த ஹாஃப் அன் அவர் போறதும் தெரியாது அதுக்கு அடுத்ததான் நான் பண்ற வேலையும் போறதும் தெரியாது அன்னைக்கு நாளே நல்லா முடிச்சிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்ப நம்ம இது மறுபடியும் நான் ப்ராக்டிஸா எடுக்க முடியாது ஏன்னா என்னோட நேச்சர் வந்து ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆகுறது தான் எனக்கு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் கோவம் வர்றது தான் அப்படிங்கிறது இருக்கும் பட் இதை நான் வந்து ஒரு ஒரு நான் ஒரு ஐடியான்னு சொல்லலை இது ஒரு இதுக்கு இதுக்கு ஒரு கற்பனை கோட்டை போட்டுட்டு இது ஒரு ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா ஃபார் லிவிங் இன் பிரவாகம்னா இப்படி போகும் பிரவாகத்துல இல்லை அப்படின்னா இப்படி போகும் அப்படின்னு நான் கொடுக்க விரும்பல பட் ஐ ஃபீல் அந்த 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 ரிசெப்டிவ் மோடுங்கிறது ஒரு நல்ல நல்ல ரிசல்ட்டாக நிறைய நேரம் கொடுத்துருக்கு பட் என்னை அறியாம தான் ஒரு சில நேரம் வந்திருக்கு நானும் எல்லாம் எரிஞ்சு கொண்டு வரல அறியாம வந்திருக்கு பட் இதுக்கு இந்த தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு கேட்டா கூட ஓகே எப்படி அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உறுதிப்படுத்துறது இல்ல ஆக்சுவலா அதான் நீங்க வந்து
வரலனாலும் பரவாயில்ல ஏத்துக்கிற மனப்பான்மை இருந்தாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் ஏத்துக்கிற மனப்பான்மை இன்னைக்கு இல்ல அப்படின்னாலும் ஓகே எல்லாத்துக்கும் ஓகே எப்படி இது இப்ப இருக்கிற நிலைமையை விட இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கீங்களோ இன்னும் கீழே போயிட்டாலும் ஓகே அதுவுமே ஓகே அப்படின்னு அதுக்குமே ஓகே கொடுத்துட வேண்டிதான் அப்படிதான் மனசு போகுதுன்னா அதுக்கும் ஓகே ஏன்னா நம்ம தான் அதை எதுவுமே பண்ண தேவையில்லைன்னு சொல்றோம் இல்லையா நீங்க திருப்பியும் அதை ஏதோ ஒரு ஷேப் பண்ணி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததோட இன்னைக்கு நான் பெட்டரா ஒன் டே பை டே நான் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் காமிக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது எப்படி வேணா போட்டோம் அப்படின்னு டோட்டலா கைவிட்டுற வேண்டிதான் செயல்ல எப்படி பண்றதுன்ற மட்டும் நீங்க கவனம் வச்சுக்கிட்டாவே போதும் உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கூட கிடையாது இன்னைக்கு ஏத்துக்கிட்டேன் நாளைக்கு ஏத்துக்கிற பக்கம் மனப்பான்மை வரல அப்படின்னா அதை உட்காந்து பார்த்துட்டே இருக்கணும் வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அது என்னவோ ஏத்துக்கிட்டா ஏத்துட்டு போகுது ஏத்துலன்னா ஓகே அவ்வளவுதான் நம்ம வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டே போவோம் சரிங்க ரொம்ப நன்றிங்க தெளிவா இருந்தது ரொம்ப நன்றி சுதாஷன் சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் ஐயா மனோவரணையும் நாங்க ஆரம்பிக்காம இருக்கிறது நல்லது அது சரியாகி அது உங்களுக்கு சூழ்நிலைக்கு செட் ஆகுதுன்னா நீங்க அது உங்களுக்கு சூழ்நிலைக்கு எது பெட்டரா இருக்கோ அந்த கரெக்டான ரைட்டான சுச்சுவேஷன் வரும்போது ஆக்சன் அது நம்ம இஷ்டம் தானே அவசியம் <laughs> கிடையாது <laughs> மனதிலே ஒரு டென்ஷன் இருக்கே இன்னொரு ஆக்களோட கம்யூனிகேட் பண்ணா அதுவும் கூட்டு மொழியே குறைக்காது அது சரி இருக்கலாம் இருக்கலாம் அதுதான் அதுதான் வந்து பழக்கத்தினால இவ்வளவு நாள் அப்படியே பழகிட்டோன்றதுனால அப்படிதான் இருக்கும் கரெக்ட் அதை வந்து நீங்க வந்து உடனே அது போயிடணும் அப்படின்லாம் நினைக்க தேவையில்லையா அதையுமே ஏத்துக்கிட்டு இப்படிதான் இருக்கு இப்போ சுச்சுவேஷன்ல என்ன பெட்டரா பண்ண முடியும் என்னால என்ன பெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்துட்டு அதை மட்டுமே பண்ண முடியும் பண்ணலாம் மற்றபடி இது இப்படி மாறணும் அப்படின்னு எல்லாம் நீங்க நினைக்க தேவையில்லை அது எப்படி இருந்தாலும் இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு ஏத்துக்கிறது அப்படின்றது <laughs> பட் டென்ஷனா போக வைக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது அது என்னவோ பண்ணிட்டு போட்டும் நம்ம போக்கஸ் வேலையில அப்படின்ற மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கலாம் பட் அது வந்து நீங்க உங்க சூழ்நிலைக்கு பாசிபிள் அப்படின்னாலும் நீங்க அதை தள்ளி போட்டுக்கலாம் அந்த வேலையை அது நம்ம இஷ்டம் தான் முந்தைய பழைய முறையின்படி டென்ஷன் ஏன் வருதுண்டா நாங்கள் நானுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கலாம் அப்ப இந்த கடவுளோட கடவுளோட அந்த கனெக்ஷன் இல்லாம போய் 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 ஏற்படுது ஆனா நான் இது அதுக்கு முக்கியத்துவம் குறைஞ்ச உடனே கனெக்டட் கடவுள்னு சொல்லுங்களேன் எப்போ டென்ஷன் ஆகும்னா உங்களுக்கு எனக்கு வந்து இப்படிதான் இருக்கணும் ஆனா அது எனக்கு பிடிக்காத மாதிரி நடந்துருச்சு அப்படின்னும் போது தானே உங்களுக்கு அந்த முரண்பாடு கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கிற போது தானே உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு உணர்வு ஒரு நெகட்டிவ் எமோஷன் வருது ஸோ அதனால எனக்கு இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அங்கே வச்சு அந்த பிடிவாதம் தான் வந்து பிரச்சனை இல்லையா அதனால ஸோ அது வந்து சூழ்நிலைக்கு வெளி செயலுக்கு வச்சுக்கலாம் எனக்கு இப்படி தான் இருக்கணும் அப்போ தான் எனக்கு ஒத்துப்பேன் இந்த செயல் பர்ஃபெக்டாக நடந்தால் தான் ஒத்துப்பேன் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு கீழே யாரோ ஒருத்தர் வேலை செய்கிறாரு அப்படின்னா அவர் செயல் கரெக்டாக செஞ்சால் தான் நான் ஒத்துப்பேன் அப்படின்ட்டு அது செயல் கரெக்டாக நடக்கிற வரைக்கும் போராடுறது வெளியில் பண்ணிக்கலாம் பட் எனக்கு வந்து நான் இப்படிதான் இந்த கோபம் வரக்கூடாது இந்த டைம்ல இது வரக்கூடாது இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு நான் அமைதியா தான் இருக்கணும் 
அப்படின்ட்டு அந்த கோலை உள்ள திருப்புறது தான் பிரச்சனை ஒரு உள்ள வந்து நீங்க திருப்புனீங்கன்னா உங்களோட போராட ஆரம்பிச்சுப்பீங்க டென்ஷன் டென்ஷன் வர்றதுனால இன்னும் டென்ஷன் அந்த டென்ஷனை நினைச்சு டென்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கும் அப்புறம் ஸோ அதனால அது தேவையில்லை டென்ஷன் வந்ததுன்னா அதுதான் இயற்கை அப்படின்னு ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஏற்றுக்கிறது தான் நம்ம இது பண்ண முடியும் அதுதான் ரைட் அப்ரோச் ஆகும் அதிகமாக பார்த்துருக்குறேன் அவை வந்து அந்த எப்பவும் டென்ஷன்ல இது கேட்க என்ன காரியத்தை செய்ய வழிக்கிட்டோம் செய்ய முடியாம போயிடுது உணர்வு வந்து அது வந்து கிரியேட் ஆகலாம் அது பிரச்சனை கிடையாது அதுக்கப்புறம் அந்த அறிவு யூஸ் பண்ணி அறிவு தான் வந்து அனு ஜஸ்டிஃபை பண்ணுது ஓகே இந்த இடத்துல இந்த டென்ஷன் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அவங்ககிட்ட கோவப்படலாம் அப்படின்ற ஒரு ஜஸ்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அதை வெளியில எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவீங்க எல்லாருக்கிட்டையும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட மாட்டீங்க இல்லையா சில பேர்கிட்ட எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன்ல நீங்க டென்ஷன் இருந்தாலும் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இது பண்ணிடுவீங்க சோ அந்த மாதிரி அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு முடிவு எடுத்த அப்புறம் தான் நீங்க அது பண்றீங்களே சோ அந்த இடத்துல அறிவு வேலை செய்ய அறிவு வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுத்துட்டு தான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றீங்க அதனால அந்த நிதானம் வரத்துக்கு கண்டிப்பா பழக்க இவ்வளவு நாள் அப்படியே பழகிட்டதுனால அந்த நிதானம் வரத்துக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கும் சோ பிரச்சனை என்னன்னா நம்ம இங்க நம்ம ஃபுல் எனர்ஜியும் இங்க இப்போ போக்கஸ் ஆயிருக்கு இங்க டென்ஷன் வரக்கூடாது இங்க நிம்மதி வேணும் அமைதி வேணும்னு நம்ம உள்ளேயே திரும்பி இது கூடயே உட்காந்து போராடிட்டு இருக்கோம் அதனால அந்த போராட்டத்தை ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் பண்றது அதை நிறுத்துறது தான் ஃபர்ஸ்ட் வேலை அதுக்கப்புறம் உங்க எனர்ஜியை இன்னும் பெட்டரா வெளியில ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் அப்போ வந்து நீங்களே ஒரு நிதானமாகவும் ஹேண்டில் பண்றக்கூடிய பக்குவம் கூட உங்களுக்கு வரும் அது பழக்கத்தினால இப்போ அப்படி இருக்கு ஸோ அதனால நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து டென்ஷனை இந்த உள்ள புரிஞ்சுக்கிறது தான் உள்ள இருக்கிற முயற்சியை கை விட்டுட்டு உள்ள ஃபுல்லா ஃப்ரீ ஆயிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க மற்றதை பத்தி வெளியில எப்படி பெட்டரா பண்றது யோசிக்க முடியும் நன்றி தேங்க்யூ சார் என்னோட ஒரு சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னைக்கு திடீர் நடந்துச்சு எனக்கு ஒரு பயம் ரிலேட்டடா ஒரு தாட் வந்துச்சு ஓகே தாட் வந்துச்சு திடீர்னு கான்சியஸா போயிட்டு தண்ணி குடிக்கணும்னு ஒரு தாட் வந்துச்சு இந்த தண்ணி குடிக்கணும்ன்ற தாட் வந்து இந்த பயத்தை ரிப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சு சோ அப்பயே தெரியுது இல்லையா நம்ம அந்த தாட் ஒவ்வொரு செகண்டுமே நம்ம மைண்ட்ல வந்து ஒவ்வொரு தாட்டும் பழைய தாட்டை ரிப்ளேஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கு ஸோ அப்ப அது அது நேச்சரா தான் போயிட்டு இருக்கு நம்ம தான் போயிட்டு அதை போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம பயம் எப்படி சொல்றது பயமே நம்ம ஃபீல் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லையா எதுக்குமே கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லைல்ல ஆமா அதுதான் சொல்றோம் சொல்லுங்க அதான் நான் இந்த இடத்துல நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா கான்சியஸா நான் அந்த தாட்டை வந்து அதாவது கான்சியஸா நம்ம ஜென்ரேட் பண்றோம்ல அந்த தாட்டு வந்து அதை அந்த பயத்தை ஓவர் கம் பண்ணிடுது அந்த வேலை கூட நம்மளுக்கு இல்லைன்னு சொல்ல வரேன் கான்சியஸா நீங்க இன்னொரு தாட்டை ஜென்ரேட் பண்ணி அதை போக வைக்கணும்ன்ற வேலை கூட கிடையாது ஏன்னா எனிவே அது போயிட போகாது நிக்க போறது இல்லை உங்களுக்காக நீங்க வெயிட் பண்ணி அதை தள்ளி விடுற வரைக்கும் நிக்க எல்லாம் போறது கிடையாது ஒவ்வொரு தாட்டும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டும் வந்து போய் மறைஞ்சிட்டே தான் இருக்கு வருது மறையிறது வர்றது மறையிறது அதுதான் இயற்கையா அப்படியே தான் இருக்கு இதுல போய் நீங்க போய் கை வச்சு அதை தள்ளி விடுற வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் அதனால சும்மா ஃப்ரீயா உங்களுக்கு தேவை இருந்தா எடுத்து ஏதாவது வெளி வயலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல தேவை இல்லையா ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்லை அந்த நம்மளுக்கு வேலையே இல்லை அப்படின்னு தானே சொல்றோம் அதுவே அதுவா மறைஞ்சிடும் நீங்க ஒண்ணுமே பண்ணவே தேவையில்லை அப்படிதான் இருக்கு இயற்கையாவே அப்படிதான் இருக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் அனைவர் சார்பாகவும் ஆனந்துக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி ஆனந்த் நன்றி மேடம் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ